Hello, all of my dear students. Welcome to our English class. Would you like to play a game before studying? The title of the game, Finding the Lucky Numbers. How do you play this game? I'm sure you all know to play the game. Here, you have five numbers. Among them, there are three questions and two lucky numbers. Let's play. Now we do number one. Two, the bad answer. A, B, or C. Now which one do you do? One second for you. What's your answer? I do A. Next number, two. Now, which one do you do? What's your answer? I do C. Next, number three. Very easy. Yes. The answer. It's B. And continue. Number four. Lucky number. And the last one. Lucky number two. Did you think it's an interesting game? I think so. And now we continue. Today you are going to study the last lesson of Unit 7, Saving Energy, Language Focus Các em thân mến, trong cái tiết Language Focus hôm nay, cô sẽ giới thiệu cho các em ba cái điểm ngữ pháp Thứ nhất, đó là Connected Thứ hai, Racial Verbs Thứ ba, Making Suggestion Bây giờ các em đi vào cái điểm ngữ pháp thứ nhất Connected Connected có nghĩa là cái liên từ hoặc là từ nối. Như vậy, đó là những từ nào? And, now what else? But, or, so, because, therefore, how else? You look at this. Ở đây, các em xem, có tất cả là bảy câu. Mỗi một câu như vậy đều có một cái connected. Như vậy em hãy tìm cho cô trong câu đó từ nào là liên kịch can connected. Nào quan, số lớp energy can be cheap and clean. Như vậy thì trong câu số 1 này, connected là chữ nào? Đó là E. Number 2, do you like match or in this? Connecty or three. I stay at home because it's raining hard. Connecty đó là because four. He worked hard, so he bought this day. Connecty là gì nào các em? So five. His family was poor, therefore he couldn't go to school. Như vậy đa ý. Connected là chữ nào trong cái câu này? Therefore, six. He worked hard, but he felt this way. Connected là chữ but. And the last sentence. That man is rich. However, he is not happy. Connected đó là chữ however. Như vậy, ở đây các em có những cái connected là những cái liên từ hoặc là từ nói. Bây giờ các em sẽ tìm hiểu nghĩa của những từ này của từng từ nhé. You have two columns, two columns A and B. Now you look at the first column. Các em nhìn vào cái cột thứ nhất. Cột thứ nhất là những cái connectives là các cái liên từ. Vậy ở đây cô cho các em sáu cái liên từ này, bảy liên từ. Và các em nhìn vào cái cột B. Ở trong cột B là nghĩa và cách sử dụng. 
như vậy bây giờ em hãy match it connect in column A with its meaning and use in column B các em làm gì nè nói một cái liên từ ở cột A với nghĩa và cái sử dụng của nó ở cột B nào one and and có nghĩa là gì và chỉ sự thêm thêm vào bất nói với gì các em a có nghĩa là nhưng chỉ sự trái ngược nhau o có nghĩa là hoặc là hay là chỉ sự chọn lựa so therefore có nghĩa là vì thế do đó chỉ kết quả because nghĩa là vì bởi vì chỉ lý do how else có nghĩa là tuy nhiên chỉ sự trái ngược nhau nào bây giờ các em hãy lưu ý cho cô những cái điểm nhỏ nhỏ này nhé ở đây các em thấy có chữ show và chữ therefore đều có nghĩa là vì thế hoặc do đó và đều là chỉ kết quả nhưng khi em làm bài thì em lưu ý cho cô cái điểm này show và therefore là những cái liên từ dùng để nối hai mệnh đề trong câu lập với nhau như vậy khi nào thì em dùng show và khi nào em dùng therefore nếu trong câu hai mệnh đề tách nhau bởi dấu phẩy và chữ so sẽ đứng phía sau dấu phẩy đó như vậy nếu em dùng chữ so để nói hai mệnh đề thì trước so là dấu dấu phẩy còn nếu các em dùng therefore thì phía trước therefore là dấu chấm và sau therefore là dấu dấu phẩy các em lưu ý để khi các em làm bài tập các em nhớ các em chọn từ để đặt cho đúng một lưu ý thứ hai là các em có từ hoa áo đó và chữ bất hai từ này đều có nghĩa là nhưng tuy nhiên và đều là chỉ sự trái ngược nhau ở đây là đều là hai mệnh đề là chỉ sự trái ngược nhau ha như vậy khi các em làm bài em cũng lưu ý cho cô cái điểm nhỏ này tí xíu đối với cái từ hoa áo vơ này thì khi mà em chọn để em điền vào khoảng trống thì phía trước hoa áo vơ là dấu chấm và sau hoa áo vơ là dấu dấu phẩy còn riêng chữ bất thì trong câu có dấu phẩy hoặc là không như vậy các em lưu ý những cái chi tiết đó để các em làm bài tập cho chính xác nào you copy the connectors and its meaning and use into your notebooks finish Now continue. You do the exercise. Complete the sentences. Use the correct sentences. Em hãy hoàn thành những câu sau. Mỗi một câu trong ngoặc đều có hai cái connectors. Như vậy em sẽ chọn một cái connectors, một cái liên từ đúng để các em điền vào khoảng trống. Như vậy đối với cái bài tập này, nếu em muốn chọn đúng từ để đặt vào khoảng trống thì cách duy nhất đó là em phải xác định nghĩa của mỗi câu nha yeah. nào I give you uh, one minute to prepare let's correct A em sẽ chọn là and giờ các em xem như thế tại sao các em lại chọn liên từ and Miss Wing bought corn, potatoes and cabbage at the market Bà Nguyên đã mua ngô, khoai tây và bắp cải ở chợ Như vậy em phải điền vào khoảng trống này đó là chữ and Bởi vì đó là chỉ sự thêm vào B Em chọn liên từ nào I love to play volleyball, but I have to complete an assignment. Tôi rất là thích chơi bóng chuyền nhưng mà tôi phải hoàn thành cái bài tập. Như vậy ở đây các em chọn từ bất bởi vì hai mệnh đề trái ngược nhau. C. Show and because các em chọn từ nào nữa? 
because Nam got wet because he forgot his umbrella Nam bị ướt bởi vì anh ấy quên đem theo được D Now which, which one do you do? However or therefore Therefore Half of her math test Therefore she has to do the test again Hoa đã rớt cái bài kiểm tra môn toán Vì vậy mà cô ấy phải làm kiểm tra lại Y Đáp án của em là gì? O Do you want Vietnamese tea or new tea? Bạn muốn uống trà Việt Nam hay là trà sữa? Như vậy ở đây chỉ sự chọn lựa cái này hay là cái cái kia các em hiểu Vietnamese tea ở đây là các em hiểu nôm na đó là trà trà đá ha F What's your answer? So it's raining so I can't go to the beach. Trời đang mưa vì thế tôi không thể đi biển. Now, which one do you do? And, past habits are playing football and collecting stamps. Sở thích của ba là chơi đá banh và sưu tầm đẹp. And the last sentence. Trong câu cuối cùng này, kèm có từ however và therefore. Hai từ này đều có. Cách dùng đó là đứng trước đều là dấu chấm và phía sau từ đó là dấu dấu phẩy. Như vậy chỉ còn cách duy nhất đó là em xác định nghĩa. Như vậy em sẽ chọn đáp án là However, Na is very tired. However, she has to finish her homework before she go to bed. Na thì rất là mệt. Tuy nhiên cô ấy phải hoàn thành cái bài tập trước khi cô ấy đi ngủ. Như vậy để làm được bài tập này thì cái cái điểm mà em cần lưu ý đó là em phải xác định nghĩa để em chọn cho nó thật chính xác nhé. Now you copy the correct answer into your notebook. 30 seconds for you. Finish. Continue. Here, you see, turn off the lights before leaving our classroom. Hãy tắt đèn trước khi rời khỏi phòng học. Đây là một cái cụm từ mang nghĩa đề nghị, phải không ạ? Như vậy, em sẽ có từ đầu tiên là chữ turn. Từ loại của từ này là verb. Và đi theo sau turn đó là từ off. Từ loại là Preposition. Như vậy em sẽ có một động từ mà liền theo sau là một giới từ thì em sẽ gọi đó là racial verb. Như vậy các em sẽ học tiếp cái điểm ngữ pháp thứ hai. Racial verb là một cái cụm động từ. Và em có một cái công thức chi tiết như thế này. Các em có thể ghi cái câu này vào câu vợ của mình nhé. Để các em có thể lấy đây là cái giống như là một cái cấu trúc của cái công thức để các em làm bài tập. Now, I give you some other pressure verbs. Pressure verb. Em có một số những cái pressure verb. Yeah. And look at this. Five pictures. Five pictures. Trong năm bức tranh ở cột bi này, thì cái trình tự nó không có theo cái số 1, số 2 như thế này. Ha, quá anh chưa không, không theo trình tự. Như vậy, em phải tìm một cái pressure verb này nó thích hợp với cái bức tranh nào như vậy các em có one turn on turn on như vậy em chọn cho cô là picture which picture bức tranh nào các em c không nào c turn on có nghĩa là gì các em nhìn trên các em biết không nào turn on là gì đây mở hoặc là 
turn off đó là gì có nghĩa là tắt hoặc là đóng look for b các em thấy cái hành động trong tranh chưa có nghĩa là tìm kiếm look after b có nghĩa là chăm sóc hoặc là trông ngon Go on. A. Có nghĩa là tiếp tục. Ở đây trong tranh này các em xem tiếp tục là tiếp tục cái lặng phía nước. Nếu mà tiếp tục như thế này thì sẽ cạn kiệt nước nhé. Now. Um, 20 seconds for you to copy the pressure and its meaning. Các em ghi một cái, uh, những cái pressure work này và nghĩa của nó, nó nghĩa tương ứng của nó và vợ của mình. Are you finished? Continue. Now you do this exercise. Complete the sentences. Use the right hand form of the phrase verbs and the right pictures. Ở trong cái tiêu đề này, người ta yêu cầu các em làm gì? Hoàn thành những câu sau. Dùng, sử dụng. Các em lưu ý cho cô ở cái điểm này nhé. Use the right hand. Sử dụng một cái thì những sử dụng cái thì đúng. Ha, cái dạng đúng của thì đó đối với một số những cái pressure như vậy em nhìn vào trong cái hộp có tất cả là năm there are five pressure words and you have five sentences five picture và cũng có năm bức tranh cô gửi cho các em để các em làm bài tập dễ hơn một tí ở đây các em có năm bức tranh và năm bức tranh này thích ứng với mỗi một câu ha à, ví dụ bức tranh thứ nhất picture number one sẽ tương ứng với có nghĩa là mang nghĩa của câu này và bức tranh số 2 có nghĩa là câu bì tương tự như vậy ha à, nào 10 seconds for you to think of the correct answer. Now let's stretch. A. Các em nhìn tranh em có thể biết là mình sẽ dùng cái pressure verb nào trong cái hộp này. A. Em sẽ chọn là Look after. Han can't go to the movies with us tonight. She will have to look after her little sister. Hạnh không thể đi xem phim với chúng tôi vào tối nay. Cô ấy phải trông non em của cô ấy. Đây là nội dung trong bức tranh này. B. Các em thấy thế nào? Đây là cụm từ gì nè? Pressure work. Go on. If we go on wasting water, there will be a short A fresh water in a few decades. Nếu chúng ta tiếp tục lãng phí nước thì sẽ bị thiếu nước sạch trong một vài cái thập kỷ tới. Trong một vài thập kỷ tới nha. Trì, các em nhìn cái bức tranh em có thể biết đây là trong cái câu C này em điền cái cụm từ cái pressure word nào rồi phải không nào? Đó là look for các em có thấy gì lạ hay không ạ? ở trên người ta cho các em là look for khi em điền vào khoảng trống em phải dùng look for tại sao? các em thấy đây ai ai là viết tắt chữ ai ai how ai how là thì hiện tại hoàn thành như vậy thì sao how phải là một động từ chia ở cột ba hoặc ý đi đi đối với động từ có viết tắt như vậy look là động từ có viết tắt Do đó, cột 3 em có thêm y đi vào. Nha, các em lưu ý. I think I have lost my pen. I have looked for it everywhere, but I can't find it everywhere. Tôi nghĩ là tôi đã đánh mất tôi viết và tôi đã tìm kiếm ở mọi nơi, nhưng tôi không thể tìm thấy. D. What pressure work? Các em chọn cái cụm từ cụm đồng từ nào thanh ọt 
can nhìn bức tranh phá sân non cho nè Sân non đã thích TV for me Nếu chứ I want to watch the weather forecast Hãy mở cái TV cho bà Bà muốn xem cái chương trình dự báo thời tiết And the last sentence Câu cuối cùng Như vậy còn lại không còn sự chọn nữa Còn có cái pressure word cuối cùng đó là Turn off Missing forgot to turn off the faucet when she left for work Bà Yến đã quên tắt cái vòi nước khi bà ấy đi ra ngoài làm việc Đây là một trong tên ngữ với cái câu này Now you check your task and you can correct if necessary Các em có thể kiểm tra cái bài làm của em và nếu chưa chính xác thì em có thể chỉnh sửa lại Let's continue. Look at the picture. What are they doing? Các em nhìn bức tranh, quan sát bức tranh này, các em thấy những bạn trẻ đang làm gì? À, các em nhìn vào cái câu này. Cái câu này là nội dung của bức tranh. Nhưng mà những cái từ ở trong cái câu này đang bị xáo, xấu trộ. Bây giờ các em hãy trì ở brand lại cho tôi nhé. Hãy sắp xếp lại. Đó là I should check collecting money for the poor people. Tôi đề nghị là hãy gom góp tiền cho những người nghèo. Như vậy trong câu này các em thấy cái từ stress. Đó là câu đề nghị suggestion. Messages đó là câu đề nghị. Và cũng là cái điểm nguyên pháp thứ ba trong cái tiết lấy nguyên focus hôm nay. Như vậy sao sao sẽ check? Các em còn nhớ không? Đã học rồi nhé. Và bây giờ mình sẽ gom lại cho thật là chính xác. Sao sẽ check là một động từ nguyên mẫu thêm hình. Và các em sẽ có công thức như thế này. Chữ từ subject cộng với subject cộng với động từ thêm hình. Các em lưu ý cho cô ở đây. Ở chỗ này, các em lưu ý là nếu chủ từ phía trước ở ngôi thứ ba số x thì chữ stress này phải chia bằng cách các em thêm s. Còn nếu cái câu đề nghị mà được thực hiện trong quá khứ thì cái từ stress này các em phải chia ở quá khứ. Stress là động từ có quy tắc, do đó các em thêm id. Như vậy các em lưu ý ở cái chỗ này cho cô nhé. Now you do the exercise. Look at the graph. Your class wants to help the poor in the neighborhood of your school. The following ideas may help you. <cười> như vậy trong cái câu A này, các em lưu ý cho cô. Cái tình huống A người ta nói là gì? Lớp của bạn muốn giúp những người nghèo ở trong khu phố của trường của bạn. Như vậy thì những cái ý kiến dưới đây có thể giúp bạn. Em nhìn những cái cụm từ bên dưới có tất cả là bốn cụm từ và các em xem bắt đầu mỗi một cụm từ là một động từ nguyên nguyên mẫu. À, như vậy các em sẽ áp dụng cái công thức này để các em hoàn thành câu. Um, 10 second for you to uh, repair the complete sentences. Now let's correct one. It's, I suggest collecting unused gloves. Tôi đề nghị là hãy thu gom những cái quần áo đã sử dụng. Nó quần áo phụ của kia. Two. I suggest organizing to show to my money. Tôi đề nghị là tổ chức một cái buổi để mà gây quỷ. Như vậy, ở trong câu số 2, các em lưu ý ở chỗ này. Cái động từ organize tận cùng có cái tự là chữ E. Như vậy, khi thêm em thêm in vào thì cái chữ E tận cùng này em bỏ nhé. Tương tự như vậy, câu số 3 cũng thế. À, như vậy, em sẽ có bài làm của câu số 3 đó là 
I should check give information to poor children. Tôi đề nghị là cho dạy những cái bài học cho những trẻ em. At the last sentence, I should check helping elderly people with their job. Tôi đề nghị là hãy giúp đỡ những cái người nghèo với những cái công việc lặt vặt của họ, với những cái công việc của họ. Như vậy đây là những cái bài làm. Um, you can write down. You can rewrite the complete sentences into your notebook after finishing this lesson. Các em có thể nhớ và sau khi kết thúc cái tiết học này, các em có thể ghi lại những cái câu bài làm vào trong bộ vở của mình. Nha. Yeah. Nào, next. The picture. Ở đây các em có bức tranh. Bạn này tên là. Các em nhìn bài kiểm tra của bạn bao nhiêu điểm? Two. Chỉ có hai điểm thôi, như vậy bạn đã I felt Bạn đã rớt cái bài kiểm tra này Và nội dung của bức tranh Thể hiện qua câu này đây Và trong cái câu này là những từ Đã bị xác trộn Các em hãy sắp xếp lại Sắp xếp thế nào nữa Các em nghĩ ra bạn Đáp án chưa Đó là I suggest that you should Work harder. Tôi đề nghị bạn nên học chăm hơn. Như vậy trong câu này em có suggest và you should work. Như vậy câu trong cái cấu trúc của câu đề nghị này đó là suggest cộng với suggest cộng that. Chữ that mà các em thấy có cái ngoặc ở ngoặc có thể là có hoặc là có thể không cũng được. Cộng với cái chữ từ thứ hai cộng suốt, cộng với động từ ở dạng bé infinity. Và các em lưu ý cho cô ở cái chỗ này, trong đối với cái, cái câu đề nghị nó có hai cấu trúc. Mà cấu trúc thứ hai này là có hai chữ từ. Như vậy thì thông thường hai cái chữ từ này là hai người khác nhau. Ha. Một người đề nghị và một cái người thực hiện cái lời đề nghị đó là hai người. Còn nếu mà chữ từ thứ nhất và chữ từ thứ hai là một thì thông là các em dùng cái cấu trúc sao sẽ xét động từ nguyên mẫu thêm in cái dễ dàng và ngắn gọn hơn còn đối với cái cấu trúc mà có hai chữ từ này thì thường là hai người khác nhau chữ từ thứ nhất là đề người đề nghị và chữ từ thứ hai là người thực hiện cái lời đề nghị đó Now, exercise for you Your friend wants to improve his or her The following ideas may help you. Trong cái tình huống này, người ta cho đó là bạn của bạn muốn cải thiện cái tiếng Anh của bạn ấy. Như vậy thì những cái ý dưới này có thể giúp. Ở đây các em có bốn cụm từ và bốn cụm từ này cũng mỗi một cái đầu cụm từ cũng là bắt đầu là một cái động từ nguyên nguyên mẫu. Ha, mỗi một cụm từ đều bắt đầu là một động từ nguyên nguyên mẫu và ở dạng em em sẽ áp dụng công thức này để các em hoàn thành câu um, now I give you uh, 10 seconds to think up the complete sentences now let's correct one I suggest that you should write sentences with new words. Tôi đề nghị rằng bạn nên viết câu với những từ từ mới. Number two. I suggest that you should speak English in class. Tôi đề nghị rằng bạn nên nói tiếng Anh trong lớp. Number three. I suggest that you should buy a good dictionary. Tôi đề nghị rằng bạn nên mua từ điển hay. And the last sentence, I suggest that you should do some reading every day. Tôi đề nghị rằng bạn nên đọc mỗi ngày. Như vậy, đây là những cái bài tập áp dụng cấu trúc của câu đề đề nghị. Các em có thể nhớ và sau khi kết thúc tiết học, em có thể ghi lại vào cái bài làm vào trong những vợ của mình nhé. And now, I give you some more exercise.
we write the following sentences. The example, why don't we go to school bye bye? Các em nhìn cái ví dụ này. Ở dưới, họ cho em cấu trúc đó là stress. Như vậy, sao stress là một động từ nguyên mẫu thêm in. Như vậy, các em xác định cho cô trên cái câu này động từ là chỉ nào? Đó là go. Như vậy, các em sẽ I suggest going to school bye bye. Tôi đề nghị là nên đi đến trường bằng xe đạp. Tương tự như vậy, ở đây cô có ba câu. Um, you think of the correct sentence? Correct sentence C. Five seconds for you to think of. Now, one. Cái đề cho đó là Why don't we collect a new plus for the poor people? Và ở đây cho là stress. Như vậy các em, trên đề cô đánh dấu cho các em những cái động từ nguyên mẫu, động từ chính ở trên. Như vậy các em, sao stress là động từ như thế nào? Thêm in. Đó là đáp án. Collecting a new clothes for the poor people. Two. What about organizing a show to run money? Sao what about là động từ nguyên mẫu thêm in. Như vậy khi em viết lại ở đây là stretch we. Như vậy thì sao stretch là một mệnh đề rồi đó. À, như vậy sao we là gì? Short và sao short là động từ nguyên nguyên mẫu. Kem lưu ý khi trả cái động từ organizing về nguyên mẫu, kem lưu ý chi tiết cuối cùng nhé. Đáp án là Abstract, we should organize a show to run money. The last sentence. Trong câu số 3 này, kem có cái đề đó là I suggest checking shower to save water. Tôi đề nghị là hãy tắm vào xe để tiết kiệm nước. Và các em dùng cấu trúc how about. Các em còn nhớ không? Đây, ở đây có. Sao how about là động từ nguyên mẫu. Em đề nghị. Với đề ý gì? Cái câu này rất là dễ. Đó là động từ có sẵn. Đáp án đó là how about checking show to say what? Câu về việc tắm vào xe để tiết kiệm nước thì sao? Các em lưu ý cái cách viết câu như thế này để khi các em gặp, các em biết và các em làm cho chính xác. À, nào, next exercise. Bài tập tiếp theo. Find the mistake in each of the following sentences. Yêu cầu của cái bài tập này đó là em hãy tìm những cái lỗi sai trong mỗi câu bên dưới. Như vậy các em nhìn ở đây có tất cả là 5 câu và mỗi một câu những cái đáp án, những từ gạch chân đó các em tìm coi sai ở chi tiết nào A, B, C, ở đi chỗ nào sai các em tìm và các em có thể chọn khoanh tròn cái đáp án đó và các em cho cô một cái đáp án đúng nhé sai là từ từ nào và sửa lại như thế nào um, five seconds for you to think of các em có 5 giây để suy nghĩ Now, let's correct. One, đối với cái câu thứ nhất. I looked after my new pen everywhere but I couldn't find it. Các em thấy cái điểm nào nổi bật lên chi này? New pen thì làm sao là after được? Phải là gì? Sai là ai rồi phải không? Như vậy thì đáp án đúng đó là For, I looked for my new pen. Tôi đã tìm cái viết của tôi ở mọi nơi nhưng mà tôi chưa tìm thấy, tôi đã không thể tìm thấy nó. Two. What's mistake? Sai ở đâu các em? Sai ở chỗ nào nữa? Sai cái gì đây? C. Như vậy chữ bắt này không đúng, đúng là chữ gì? Sure. Bob felt his instead. 
so he has to do the task again. Bob đã rớt cái bài kiểm tra môn tiếng Anh. Vì thế mà anh ấy phải kiểm tra lại. Number 3. Yeah. What's your idea? Kem chọn đáp án nào? It's A. Chữ off này phải là on. Turn on the TV for me, you know. I want to watch the news. Xin vui lòng mở cái TV cho tôi, bởi vì tôi muốn xem chương trình thời sự. Number four. What's your take? Sai cái gì nào? Các tìm thấy chưa? Very easy. This is B. Phải là off. Remember to turn off the lights before leaving the hall. Nhớ tắt đèn trước khi rời khỏi nhà. And the last one. Very easy. Các nhìn vào là thấy liền phải không nào? Đó là option A. And it is putting. We should check putting the bins around the school yard. Chúng ta đề nghị là hãy đặt cái thùng rác ở xung quanh sân trường. It's easy for you. Bài tập này khá là dễ, phải không nào? And the last one. Cái bài tập cuối cùng cho các em nhé. Underline the connectives in the following sentences. Yêu cầu các em underline là làm gì? Đặt chân những cái connectives là những cái liên tự trong những câu dưới đây. Example, that man is rich. However, he is not happy. Như vậy trong cái câu ví dụ này, em cho cô biết connection là chữ nào? Đó là however. Tương tự như vậy. Five seconds for you. Now let's correct. One, what's connecting? Liên tự là chữ nào? Đó là but. Number two, đó là sure. And three, therefore, four, because. Five, four, six, and. Như vậy, các em đã nhận và nhớ những cái connect rồi phải không nè? Nào, như vậy thì trong cái tiết học Language Focus này, các em lưu ý cho cô ba cái điểm ngữ pháp thứ nhất là connect những cái liên từ như vậy các em hãy thuộc lòng những cái liên từ này và nghĩa cũng như là cách sử dụng của nó ha. Điểm ngữ pháp thứ hai phrasal verbs, các em có những phrasal verbs học thuộc lòng và thuộc nghĩa luôn để các em sử dụng và làm bài tập cho chính xác. Điểm ngữ pháp cuối cùng making suggestion đó là câu đề nghị. Các em có hai cấu trúc. Cấu trúc thứ nhất sao suggest là động từ em im và cấu trúc thứ hai sao suggest là một mệnh mệnh đề mệnh đề có nghĩa là có chủ từ suggest với một cái động từ ở dạng be infinity. Các em lưu ý và cố gắng học thuộc những cấu trúc này để các em áp dụng các bài tập cho chính xác. Cô hy vọng rằng qua cái tiết lãnh viết focus này thì các em có thể làm bất kỳ những bài tập nào có liên quan đến những điểm thực pháp này đều đúng và chính xác hết nhé. À, at home. Redo the exercise 1, 2, 3. Page 62, 63 and 64. Các em hãy làm lại những cái bài tập số 1, số 2, số 3 trong sách giáo khoa của em ở trang 62, 63 và 60. Review. Các em hãy ôn lại cho cô những cái điểm ngữ pháp này nhé. Adjective, adverb, adverb plus subtraction. Các em có những từ như là as, because, since. Rồi conditional sentences. Câu điệu, điều kiện, type 1, loại, loại 1. Và những cái điểm ngữ pháp, connectives, racial verbs, match suggestion. Các em vừa mới học. Các em ôn lại tất cả những cấu trúc này. Để các em có thể gặp lại những cái bài tập ở trong những cái tiết kiểm tra hoặc là thi. 
Anna, it's time for us to say goodbye. Thank you for your attention.